<laughs> yeah, excellent. Health is one of the priority sectors for government of Bangladesh. And the government allocation for health has been increasing over the years. But still, we're spending around 1% of GDP and 5% of our national budget on health. Under your leadership, the poverty elevation has substantially accelerated. Still, household personal health expenditure remains one of the major reasons for impoverishment. For this reason, many countries have decided to increase the government funding for health sector. Bangladesh has also planned to increase government allocation to health in the pers prospective plans. And the five-year plan projected government allocation of 2% of GDP of the health sector. So my question to you is, how can the health sector progress towards the planned allocation of 2% of GDP? What are your directives for more efficient utilization of resources? Thank you. Prime Minister of New Zealand, uh, Helen Kark, I can oppose it. I mean, I don't think it's in the name of the American group to put no be shy at the cost of Bangladesh. It's in the Jetham House, the gay Udokta Niatin, the health care shop, okay, Marushke, Shoja Korte, it's a mother, the shed journal, Shuduna, Mamma, and the Jatik Ponjo, Trabalo, probably. Ekatami, actor got a big boy, Japan, the Jana de Chai. अपने के जाने ना, अमर जो हम 2008 निर्बाचन हैं, घोषणा दिए थे हम डिजिटल बांग्लादेश कोड बो, ये मुख्य शोकर बांग्लादेश है अमर जो हों, तत्व और सेवा के इंद्रो कोरी, जेटा पौर्वोती था अमर नाम पूरी पोतन करें थी डिजिटल सेंटर, शे 5000 प्राय दूसरों डिजिटल सेंटर अमर जो निर्माण कोरी, जोखन আমি ঢাকায় এবং আমাদের মরণীয় অতিথি মিস হেলেন ক্লার্ক তিনি এসেছিলেন তিনি কিন্তু সেই চর কুকিমুকরে গিয়েছিলেন তখন সেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছায় নাই সোলার প্যানেল দিয়ে আমরা ডিজিটাল সেন্টারটা করি এবং সেই উদ্বোধনটা তিনি করে দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে ওখানে বসে কথা বলে সেজন্য তাকে আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই তিনি বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম বন্ধু আমি এখানে আমার দেশের বিষয়ে আসি বাংলাদেশ এমন একটা ভৌগোলিক অবস্থানে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব রয়েছে যেটা মাঝে মাঝে আমাদের খরা হয় বন্যা হয় যে সাইক্লোন হয় আমাদের স্বাস্থ্যের উপরে একটা প্রভাব পড়ে পাশাপাশি স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার আগে অভাব ছিল সারা দেশে তো বিদ্যুৎ ছিলই না আমরা যে কমিটি ক্লিনিক প্রথম বছর সরকারে আসি সেটা দু হাজার একে বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতা এসে বন্ধ করে দিয়েছিল আমরা আবার যখন চালু করি চালু করার সাথে সাথে আমরা যে বিষয়টা যে স্বাস্থ্য খাতে আমাদের বাজেটে আমরা বিরাট একটা টাকা দিয়ে থাকি এটা শুধুমাত্র আমাদের মানে স্বাস্থ্য সেবাটাই না আমি আগেই বলেছি যে আমাদের সমস্ত কাজগুলি আমরা একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ তাদের কাছে যেন পৌঁছায় আমরা সেদিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে থাকি আমরা বিনা পয়সায় ঔষধ দেওয়া থেকে শুরু করে মাতৃত্বকালীন সেবা এবং মেয়েদের সচেতনতা সৃষ্টি করা সবথেকে বড় কথা সচেতনতা সৃষ্টি করা সেটা আমরা করে থাকি প্রত্যেকবারই বাজেটে একটা বিরাট অংশ আমরা দেই পাশাপাশি আমাদের বেসরকারি খাতটাকেও আমরা কিন্তু উন্মুক্ত করে দিয়েছি যেখানে এখন বেসরকারি খাতটাও কিন্তু যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে একসময় বেসরকারি খাত এত সুযোগ সুবিধা পেত না আমি প্রথম যখন সরকারি ছিলাম একটা যে কোনো একটা মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতাল করতে গেলে তার যন্ত্রপাতি যা কিছু দরকার সেটা কেনার উপরে যে উচ্চ পর্যায়ের ট্যাক্স ছিল সেগুলো আমি সব কমিয়ে দিয়ে এবং শিশুদের যেগুলি প্রয়োজন ইনকিউবেটার থেকে শুরু করে সব সেগুলি ট্যাক্স মুক্ত করে দিয়ে আমরা বেসরকারি খাতে যাতে আরও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা উন্নত মানের হাসপাতাল গড়ে ওঠে সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিয়েছিলাম বলেই আজকে কিন্তু বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার অনেকগুলি ব্যবস্থা হয়েছে আর তাছাড়া বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন তৈরি করা আমাদের সরকার আমল থেকেই কিন্তু আমরা একটার পর একটা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন তৈরি করে গেছি যেমন গ্যাস্ট্রোলিভার 
আমাদের বার্ন ইনস্টিটিউট অথবা আমাদের কিডনি নিউরো ক্যান্সার এরকমভাবে একটা পর একটা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিষয়ভিত্তিক ইনস্টিটিউশন আমরা গড়ে তুলছি এবং আমরা আমাদের প্রাইভেট সেক্টরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করি সুযোগ দিই আর সেই সাথে সাথে আমাদের যে হাসপাতালটা প্রত্যেক উপজেলায় আমাদের হাসপাতালগুলি যেগুলো একত্রিশ বেড ছিল সেটা আমরা এখন কোথাও পঞ্চাশ বেড আমাদের লোক সংখ্যা বুঝে বা রুগীর সংখ্যা বুঝে বা কোথাও একশো বেডের আবার জেলা হাসপাতালগুলি বড় বড় জেলাগুলি যেখানে মেডিকেল কলেজ আছে সেগুলি যেগুলো আড়াইশো বেড ছিল সেগুলো আমরা পাঁচশো বেড করে দিয়েছি এবং প্রতিটি জেলায় সব ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চিকিৎসা যাতে হয় সেই ব্যবস্থাটা করেছি কাজে জিডিপিতে আমরা দুই পার্সেন্ট ধরলেও টাকার অঙ্গে কিন্তু আমরা অনেক বেশি সহযোগিতা দিয়ে থাকি এবং সবথেকে বড় কথা যে দারিদ্র বিমোচনে পবার্টি রিডাকশনে আমাদের অনেক সাফল্য যেমন দু সালে যেখানে ফর্টি ওয়ান পার্সেন্ট ছিল পবার্টি এখন সেটা আমরা এইটি এইটিন এইটিন ওয়ান এইট ওয়ান এইট পয়েন্ট সেভেন আঠারো পয়েন্ট সাত ভাগে আমরা নামিয়ে নিচ্ছি আমাদের এক্সট্রিম পবার্টি যেটা ছিল পঁচিশ পার্সেন্টের উপরে সেটা কিন্তু এখন মাত্র ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্টে নেমে এসেছে সেটাও থাকবে না আমরা সকলের জন্য এমন ব্যবস্থা নিচ্ছি সোশ্যাল সেফটি নেট করে যাতে কোনো মানুষই আর দরিদ্র থাকে না কাজে আমাদের স্বাস্থ্য সেবাটাকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কোভিড উনিশের সময় বিনা পয়সে আমরা ভ্যাকসিন দিয়েছি অনেক সময় মানুষ ভ্যাকসিন নিতে চায়নি সেখানে আমাদের ভলেন্টিয়ার আমরা জোগাড় করেছি তাছাড়া আমাদের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সব আমাদের সকল নেতা কর্মী এবং আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা আমাদের প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা বা আমাদের সকলেই এমনকি আমাদের আর্মি আমাদের আনসার বিডিপি বিজিপি আমার বা কোনো সেক্টরকে আমরা বাদ দিইনি সকলকে ইনক্লুড করে সকলকে নিয়ে প্রত্যেকের ভ্যাকসিনটার জন্য যারা সেবা দেবে স্বাস্থ্য সেবায় স্বাস্থ্যকর্মী ডাক্তার নার্স থেকে শুরু করে যারা সেবা দেবে তাদেরকে প্রথমে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা পরবর্তীতে আমরা সারা বাংলাদেশে এবং আমাদের যে টার্গেটেড ছিল যেটা আমরা সুনির্দিষ্ট যে এতজন কাবা দেবো সেটা কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ দিতে পেরেছি এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়েছে কাজে এভাবেই আমরা কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি আর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবটা থেকেও মানুষকে মুক্তি দিতে এটা এটা এ ব্যাপারেও আমাদের যথেষ্ট কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি যাতে মানুষের কোনো রকম স্বাস্থ্যের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয় এমনকি যারা অটিস্টিক অথবা প্রতিবন্ধী সাইক্লোন দেখা দিলে তাদেরকে উদ্ধার করা বা সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করা শেল্টারে নিয়ে যাওয়া সে ব্যবস্থাও করছি আমি মনে করি যে যে ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ারের যে বিষয়টা আমাদের যে ধনী দেশগুলি আছে তাদের আরও এগিয়ে আসতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে তাদের বড় ফান্ড দিতে হবে কারণ স্বাস্থ্যটাই হচ্ছে সকল সুখের মূল কাজে এখানে যারা ভালো ফান্ড দিতে পারেন সেখানে যদি যে একটা ভালো ফান্ড দেয় তা আমাদের সারা বিশ্বে ছোট ছোট আইল্যান্ড স্টেটগুলি আছে ছোট দেশ দ্বীপাঞ্চলগুলি তা তাদেরকে সহযোগিতা করা বহু দেশ এখনও পিছিয়ে আছে তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং আমাদের যে অভিজ্ঞতা সেটাও আমরা সকলের সঙ্গে মানে শেয়ার করতে রাজি আমরা তাদেরকেও সেভাবে আমরা সুযোগ করে দিতে চাই যে আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা কিভাবে কাজ করলাম সেটা আমরা জানতে আমরা সকলকে জানাতেও চাই আর আমি মনে করি যে সারা বিশ্বের ধনী দেশগুলি তাদের আরও বেশি করে এগিয়ে আসা প্রয়োজন এবং এই যে মানে বিশ্ব স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তাদের আরও বেশি সহযোগিতা করা উচিত বিশেষ করে আর্থিক সহযোগিতাটা এবং এর জন্য একটা ভালো ফান্ড তৈরি করে সমস্ত মানে যে সব এলাকাগুলি একেবারে এখনও উন্নত না বা যে দেশগুলি এখনও স্বাস্থ্যর দিকে অতটা এগোতে পারেনি স্বাস্থ্য পুষ্টি এদিকে তাদের সহযোগিতা করা উচিত বলে আমি মনে করি আর আমাদের বাজেটে আমরা আমরা যে প্রথম যে দশটি আমাদের ক্ষেত্র আছে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিই সেখানে স্বাস্থ্য একটি এবং সেখানে সব থেকে বেশি অর্থ কিন্তু আমরা বরাদ্দ দিয়ে থাকি যেমন স্বাস্থ্য শিক্ষা বা এই ধরনের সেখানে কিন্তু আমরা দিয়ে থাকি এবং সেটা যাতে যথাযথভাবে ব্যবহার হয় তার ব্যবস্থাটা আমরা নিয়ে থাকি ধন্যবাদ